রুমের সাজেতে ব্যাক স্টেজের বড়তে লেপটে থাকে যে সংলাপ কস্টিউমের মা পেতে তলবারের খা পেতে উত্তেজনা শিশির শম্ভু অজিতে সুপল বাদল সরকারের পথে বারে বারে দিয়ে তারে চর্যা পথ খেতে গিয়ে উঠে দাঁড়ায় চর্যা পথ দিবারাত্রির কাপলে খে চর্যা পথ বিশিষ্ট নাটককার প্রাবন্ধিক গবেষক অভিনেতা পরিচালক নাট্য সমালোচক আভাস নাট্য দলের কর্ণধার বিশিষ্ট অধ্যাপক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির মাননীয় সদস্য শ্রী শেখর সমাদ্দার মহাশয় শেখর তো এমন একজন মানুষ যিনি বরাবর নবীনদেরকে উৎসাহিত করেন নবীনদেরকে নতুন পথের কথা বলেন আমার মনে পড়ছে আমরা সম্প্রতি একা চর্যাপদে আমি নামে একটি প্রয়োজনা প্রকাশ করেছিলাম সামাজিক মাধ্যমে সেটি প্রকাশের কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রথম যিনি আমাদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা জানান তার ভালো লাগা জানান তিনি ছিলেন শ্রী শেখর সমাদ্দার তার মেসেজে তার ফোনে তিনি তার শুভেচ্ছা জানান এবং তার আবেগপূর্ণ লেখা তিনি প্রকাশ করেন সামাজিক মাধ্যমে সেদিন শেখর তো বলেছিলেন একটি শামুখের গল্প যে শামুক যখন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন শামুক নতুন পথের সন্ধান করে আমি বলেছিলাম আমরাও একইভাবে থেমে না থেকে কাজটা করে যাব এবং এই বদ্ধ অবস্থাতেও আসানসোল চর্যাপদ চেষ্টা করছে নিয়মিতভাবে থিয়েটারের কাজ করে যাওয়া লকডাউনের সমস্ত রকম শর্তকে মান্যতা দিয়ে উনিশশো আটাত্তর সালে শ্রী শেখর সমাদ্দার তার থিয়েটারের যাত্রা শুরু করেন বহুরূপী নাট্যদলের মাধ্যমে তারপরে দু সালে তিনি তৈরি করেন তার প্রথম নাট্যদল ঘরে বাই এবং দু সালে বর্তমান যে নাট্যদলে তিনি রয়েছেন অর্থাৎ আভাস নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেন এই আভাস নাট্যদলের প্রথম প্রযোজনা ছিল চার অধ্যায় প্রায় পঞ্চাশটির মতো নাটক তিনি রচনা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হল রামনী মোহন সুন্দর বিবির পালা অপূর্ব গোলাপ বাবা আসবেন ভালো ছেলে তীর্থযাত্রা প্রভৃতি থিয়েটারের জন্য তিনি পেয়েছেন দুবার নাট্য একাদেমি পুরস্কার একবার বাংলা একাদেমি সম্মান এছাড়াও দান্ডিক সম্মান পূর্ণিমা নাট্য সম্মান প্রভৃতি তার নাটক অপূর্ব গোলাপ প্রয়োজনের জন্য তিনি পান দিশারি পুরস্কার তার পরিচালিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোড়া চার অধ্যায় আনন্দী চতুষ্কোল এবং লহরীর রাজবংশ যে নাটক সারা ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে আমার বিশেষ করে বলতে ইচ্ছে করছে রমণী মোহন নাটকটির কথা আসানসোলে বসে রবীন্দ্র ভবনে আমরা দেখেছিলাম এই রমণী মোহন নাটক তাতে শ্রী চপল ভাদুরী মহাশয় অভিনয় করেছিলেন শ্রী শেখর সবাদার অভিনয় করেছিলেন এবং সেই নাটকের মায়ায় আজও আমরা আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি শেখর তার অভিনীত নাটকের মধ্যে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য তা হলো শ্রী ব্রাত্যবসু রচিত এবং পরিচালিত নাটক সিনেমার মতো আমরা সবাই জানি যে এই নাটকে প্রয়াত অভিনেতা প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী পীযুষ গাঙ্গুলি অভিনয় করতেন এবং তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করতেন সেই চরিত্রে এখন অভিনয় করেন আমাদের প্রিয় শেখর আমরা যারা দুজনেরই অভিনয় দেখতে পেয়েছি এই নাটকে তারা জানি যে দুজন মানুষ দুইভাবে চরিত্রটিকে উপস্থাপন করেন এবং দুটি চরিত্রই আমাদের মনের মধ্যে ডাক কেটে পেয়েছে অপূর্ব তার চরিত্র বিশ্লেষণ যা না দেখলে বোঝানো সম্ভব নয় শেখর দা কি ভাবছেন নবীন প্রজন্মের থিয়েটার নিয়ে শেখর দা কি বলছেন নমস্কার আমি শেখর সমাদ্দার আসানসোল চর্যাপদ একটি সেমিনার আয়োজন করেছেন সেমিনার না বলে এটাকে ওয়েব মিনার বলা ভালো কারণ ওয়েবের মাধ্যমে আমরা যে যার নিজের নিজের জায়গায় বসে একটা থিয়েটারের একটা বিশেষ দিক নিয়ে কিছু কথা বলব আমাকে রুদ্র বিষয় হিসেবে যেটুকু বলেছিলেন তাকে এইভাবে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে এই যে করোনা পরবর্তীকালে এই লকডাউন পরবর্তীকালে যে অনিশ্চিত অবস্থা চলছে থিয়েটারের সেক্ষেত্রে থিয়েটার থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কি এবং বিশেষ করে তরুণরা রুদ্রদের 
বয়সী যারা থিয়েটার করছেন যারা হয়তো বলতে পারা যায় যে সমস্ত সময়ের থিয়েটার কর্মী থিয়েটারই যাদের পেশা তারা আগামী দিনে কিভাবে কাজ করবেন এই বিষয়ে কিছু মতামত যদি আমি দিতে পারি আর কি আমার সেই যোগ্যতা আছে কিনা আমি জানি না তবে এই দীর্ঘ আড়াই মাস প্রায়ত্ব চলল আড়াই মাসে আমি প্রতিনিয়ত থিয়েটারের মধ্যেই যাপন করেছি সচরাচর আমি করে থাকি যদিও আমার পেশা নয় থিয়েটার করা পেশা আমার পড়ান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কিন্তু আমি খুবই ভাগ্যবান এ অর্থে বলতে পারি কারণ আমার পেশা এবং আমার নেশা এ দুয়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে কারণ আমার পঠন পাঠনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে থিয়েটার আমি এর আগে কয়েকটা কলেজে পড়িয়েছি তারপরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়তেও পড়িয়েছি এর পাশাপাশি থিয়েটার চর্চা করে গেছি গত প্রায় চল্লিশ বছর বলা চলে নাটক লেখা নাটক নিয়ে গবেষণা করা নাটকের সমালোচনা করা প্রত্যক্ষভাবে থিয়েটার আমি মাঝখানে অনেক দিন করিনি পরে গত প্রায় কুড়ি বছর করছি তাহলে থিয়েটার যাপনটা আমার ক্ষেত্রে পেশা না হলেও অন্য যে কোনো পেশাদার নাট্যকর্মীর মতোই একরকম বলা যায় সুতরাং এই সময়টার মধ্যে থিয়েটারের কি ভবিষ্যৎ হতে পারে কি কি পথ হতে পারে আমি তরুণ নই বয়সে ঠিকই তবে আমার দলেও তো তরুণেরা আছেন ভবিষ্যতে দায়িত্ব নেবেন যাদের বলে আমি ভাবি আর কি তারা সেই বয়সের ছেলে মেয়েরাও তো আছে ফলে আমাকেও ভাবতে হয়েছে আমিও কিছু কিছু ভেবেছি সেই ভাবনাগুলো আমি আমার মতো করে আপনাদের সামনে একটু উপস্থাপন করছি আমি জানি না তার সাথে আপনারা একমত হবেন কি না ইতিমধ্যে কোনো কোনো এই ওয়েব চ্যানেলে বলা চলে আমার থিয়েটার নিয়ে এই সময় থিয়েটার নিয়ে কিছু কিছু কথাবার্তা হয়েছে তো সেরকম একটা জায়গাতে আমি উল্লেখ করেছিলাম রমাপ্রসাদ বণিকের কথা আমার থিয়েটার শুরু হয়েছিল বহুরপিতে এবং আমি যে সময় বহুরপিতে ঢুকি আমার বন্ধু সৌমিত্র বসু তার মাধ্যমে সেই সময় সেখানে রমাপ্রসাদ বণিক ছিলেন আমাদের কয়েক বছর সিনিয়র তারপর তো ওরা বেরিয়ে যান চেনা মুখ তৈরি করেন কালক্রমে আমিও একসময় বহুরূপি থেকে বেরিয়ে আসি আমার একেবারে ব্যক্তিগত কারণে ইত্যাদি ইত্যাদির পরে আমি বলছি যে পরে অনেক পরে রমাপ্রসাদ বণিকের সঙ্গে আমার একটা কাজ করতে গিয়ে যোগাযোগ হয় একটা থিয়েটার বিষয়ক ডকুমেন্টারি করতে গিয়ে তা সেই সময় একদিন রমাপ্রসাদ বণিক আমাকে বলেছিলেন যে তুমি অথবা সৌমিত্র তোমরা কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ অর্থাৎ চাকরি করেছ অধ্যাপনাটা একটা চাকরি এই কথা বলেছিলেন রমাপ্রসাদ রমাপ্রসাদ কিন্তু পূর্ণ সময়ে পেশা হিসেবেই নিয়েছিলেন অভিনয়কে তার নিজের থিয়েটার চর্চার পাশাপাশি তিনি সিরিয়াল পরিচালনা করেছেন সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন সিনেমায় অভিনয় করেছেন যাত্রায় নির্দেশনা করেছেন তারপরেও তিনি এই কথা বলেছিলেন আমি সত্যি কথা বলতে গেলে কখনোই থিয়েটারকে নিজের পেশা বা অভিনয়কে নিজের পেশা করতে সাহস পাইনি আমার স্কুল জীবন থেকেই আগ্রহ ছিল ফিল্মে সেখানে আমি কাজ করতে চেয়েছিলাম হয়ে ওঠেনি পরবর্তীকালে আমি সিরিয়ালও অনেক কাজ করেছি চিত্রনাট্য লেখার কাজ থেকে শুরু করে মেগা সিরিয়াল কিংবা টেলিফিল্ম অভিনয়ও করেছি অল্প বুঝতার টুকটাক এখনও পাশনা পোষণ করি যে অভিনয় করব আবার কিন্তু কখনোই ভাবছি এটা ভাবিনি এইটি আমার পেশা হবে কারণ এটা অনিশ্চিত পেশা কোনো অনিশ্চিত পেশাতে যাওয়ার জন্য যে বুকের পাটা লাগে আমার তা ছিল না আমি একটা নিশ্চিত পেশায় থেকেই আমার যাবতীয় কাজকর্ম করেছি এবং করতে চেয়েছি তো সেই কারণে যারা একে পেশা করেন তাদের প্রতি আমার এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ আছে সমীহ করি তাদের আমি বিশেষ করে থিয়েটারকে যারা পেশা করেন তার কারণ হচ্ছে থিয়েটার আমাদের দেশে কিন্তু আমি দেখেছি অনেক চিন্তা করে এবং থিয়েটার ইতিহাস করেও দেখেছি থিয়েটার আমাদের দেশে কোনো দিনই খুব পেশাদার ছিল না আমি বলছি গিরিশবাবুর আমলেও ছিল না গিরিশচন্দ্র পেশাদার অভিনেতা ছিলেন তার সময় অনেককেই তিনি পেশাদার অভিনেতা মানে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি অত কাতরভাবে একের পর এক নিবন্ধে অভিনেতার জাতপাত নেই অভিনেতার কোনো সামাজিক মর্যাদা নেই এই কথাগুলো বলতেন না যদি থিয়েটারটাকে সমাজ সম্মানজনক জায়গায় 
দেখত কিংবা অভিনেতাদের পেশা হিসেবে সম্মান করত সমাজ সমাজ করত না তারপরে ধরা যে স্বাধীন ভারতবর্ষে যখন রাষ্ট্র রাষ্ট্র নিয়ন্তা হলো যখন আমরা আমরাই আমাদের নিয়ন্তা হলাম তখন আশা করা যেতে পারত যে আরও পাঁচটা জিনিসের মতো থিয়েটার ও রাষ্ট্রের কাছে একটা মর্যাদা পাবে কিন্তু পাই এবার রাষ্ট্র আমাদের দেশে রাষ্ট্র যা করে সে হচ্ছে খানিকটা আর্থিক সাহায্য সাহায্য করে অনুদান দেয় তাও সেই অনুদান এককালে অনেক কম দেওয়া হতো এখন পরিমাণে বেড়েছে পরিমাণে বেড়েছে বটে কিন্তু তার চরিত্র আরও জটিল হয়েছে নিয়মিত সেই টাকা এসে পৌঁছয় না যেভাবে পৌঁছয় এবং যে অর্থ এসে পৌঁছয় সেই অর্থে একটি ছেলে বা মেয়ে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এ খুব মানে হাস্যকর একটা বিষয় আমার মনে পড়ছে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত একবার একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে তিনি অজিতেশকে বলেছিলেন যে এ দেশে অভিনেতাকে যারা পেশা করেছেন তাদেরকে একটা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে হয় কিন্তু এই যে ভগবাদী সমাজ তৈরি হয়েছে গত কুড়ি বছর ধরে যে ভগবাদের ফল এখন আমাদের হাতে নাতে পেতে হচ্ছে এই করোনার সময় থেকে যে আমরা দেখতে পেলাম প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে বিরোধ তৈরি হয়েছে তারপরে ভগবাদী সমাজে আমাদের এই অত্যধিক লোক যেভাবে আস্তে আস্তে এই সমস্ত অসুখ টসুখগুলোকে জন্ম দিতে শুরু করেছে এই ভগবাদী সমাজে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন কেউ করতে চাইবে না তা করা সম্ভব না কারণ চারিপাশে এত মানে প্রাচুর্য মানুষের এই প্রাচুর্যের মাঝখানে একটা লোক সে সেটা হতে পারত সম্ভুমিত্রদের সময় সমুবাবু যেসব নাটক লিখেছিলেন উলু খাগড়া কিংবা ঘূর্ণি বা একটা দৃশ্য এমনকি চাঁদ বণিকের পালাতো কিন্তু দেখিয়েছিলেন যে চাঁদ বণিকের পালাতো কীভাবে আস্তে আস্তে রাষ্ট্র সমাজ কীভাবে মানুষকে দূষিত করতে থাকে মানুষের তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দেয় মানুষকে কীভাবে লোভী করে তোলে বল্লবাচার্য যে চতুর্থবার বিয়ে করেন বৃদ্ধ বয়সে চুল রং করে জীবনের প্রতি তার ছোট আকাঙ্ক্ষা লোভ এইসব আকাঙ্ক্ষা লোভ এবং এগুলো খুব অনার্য তো নয় এখন এমন একটা সমাজ তৈরি হয়েছে কি বলবো মানে একটু খুব আশাব্যঞ্জক হবে না কথাগুলো যে সকলেই আসলে কিছু না কিছু স্বার্থে চলছে নিঃস্বার্থভাবে কেউ চলছে না সবাই সবার কাছে আসে যায় বিনিময় কিছু পেতে চায় সে কি পেতে চায় অবশ্যই একটা চাকরি বা একটা নিরাপদ কিছু সেইটা দিয়ে সেইটাই একমাত্র ক্রাইটেরিয়া কি না ওটা আমাদের সন্দেহ হতে পারে কিন্তু আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই যে ওই চাওয়া পাওয়ার হিসেবেই সম্পর্কগুলো টিকে থাকে তো এই যে জায়গায় আমরা চলে এসেছি সেখানে রাষ্ট্রের কাছে মূল্য নেই সমাজের কাছে মূল্য নেই সেই রকম একটা বিদ্যা কলা বিদ্যা সেইটি কি করে পেশা হয়ে উঠবে এ সম্পর্কে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে তবু করেছেন অনেকেই এটা তাদের পেশা করেছেন কিভাবে চালাচ্ছেন তারাই জানেন তারা বলতে পারবেন কিন্তু আমার মনে হয় যে অনেকেই যে এই গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রচুর পেশাদার অভিনেতা তৈরি হয়েছিল এরা কি সত্যি সত্যি দাবি করতে পারে যে তারা খুব পেশাদার যে দেশে গিরিশ চন্দ্রের মতন অভিনেতা পেশাদার হতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত শিশির কুমার ভাদুরীয় পেশাদার অভিনেতা হিসেবে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মন জয় করতে পারলেন না সম্ভুমিত্র রাজ যে কারণে পেশার বাইরে গিয়ে থিয়েটারকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলেন তিনি নিজে একমাত্র চাকরি করতেন না কিন্তু বহু রূপের প্রায় সকলেই কোথাও না কোথাও চাকরি করেই থিয়েটার করেছেন এইখানে যে আজকাল কথায় কথায় এত পেশাদার অভিনেতা পাওয়া যায় তাদের পরীক্ষা নেবার কোনো ব্যবস্থা তো নেই তারা কতটা সত্যি সত্যি পেশাদার আর যদি সত্যি পেশাদার হন তাহলে তার কত টাকা প্রাপ্য হয় একটা কাজ থেকে সে এইসব একটা জটিল অবস্থা তৈরি হয়েছে চারপাশে তথাকথিত পেশাদার যে থিয়েটার নিজে পেশাদার নয় সেখানে পেশাদার অভিনেতা হওয়া অসম্ভব পেশাদার পরিচালক হওয়া অসম্ভব পেশাদার নাট্যকার হওয়া যায় না আমরা কোথাও থিয়েটারের পেশা এবং অপেশার মাঝখানে থিয়েটার বাণিজ্যিক নাকি পরীক্ষামূলক এর মাঝখানে কোথাও ফেসে গেছি তো আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে থিয়েটার মস্তিত পক্ষে পরীক্ষামূলক অন্তত মানে গিরিশবাবু শিশুবাবুদের যুগের পর সমুবাবুরা যে যুগটা তৈরি করেছিলেন সেখানে এটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে থিয়েটার শেষ পর্যন্ত পরীক্ষামূলক পুরো পুরোপুরি বিনোদন হতে পারে না কারণ বিনোদন বিষয়টা অনেক জটিল বিনোদনের সংজ্ঞা অনেক বড় ইংরেজদের দ্বারা তৈরি করা যে থিয়েটার গত আড়াইশো দুশো পঁচিশ বছর কি আড়াইশো বছর ধরে যে থিয়েটারটা কলকাতা কেন্দ্রিক যে থিয়েটার হচ্ছে যেটাই বস্তুত মফসলে নানাভাবে ছড়িয়েছে এইটা কখনো বিনোদন হয়ে উঠতে পারে না আর বিনোদন হলেও তার সমাজের খুব মুষ্টিমেয় অংশের বিনোদন 
সেই অংশকে দিয়ে থিয়েটার জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে না এটি থিয়েটারের মুখটা আসলে জনপ্রিয়তার দিকে নয় থিয়েটারের মুখটা সমাজের দিকে এবার এইখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ একটা প্রসেনিয়ার মঞ্চের ঘেরা টোপের মধ্যে আটকে গেছি এইটা থেকে বেরোবার একটা রাস্তা ইতিমধ্যে কেউ কেউ সন্ধান করছিলেন ছোট ছোট করে কিন্তু বৃহত্তরভাবে এই সন্ধানটার একটা পরিসর সম্ভবত এই করোনা এসে তৈরি করে দিয়েছে কিভাবে আমি সেটা একটু বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি এক হচ্ছে দিস ইজ দ্য হাই টাইম যে আমরা প্রসেনিয়ামের বাইরে চলে যাব আমরা একটা স্পেস থিয়েটার করব স্পেসে চলে যাব প্রত্যেকে তার নিজস্ব এলাকার মধ্যে বা কাছাকাছি এলাকার মধ্যে একটা করে স্পেস খুঁজব সেই স্পেসটাকে ইউটিলাইজ করে নাটক তৈরি করব এবং এমনভাবে অভিনয়টা মাউন্ট করা হবে যেখানে খুব প্রয়োজনের বাইরে খুব ক্লোজনেস আসবে না বাদলবাবুদের সময় এক এক ধরনের নাটক লেখা হতো একটু বক্তৃতামূলক একটু প্রচারমূলক নাটক অনেক বাদলবাবুর অনুসরণে অনেকেই লিখেছেন সেসব নাটকগুলো দেখুন যে অত কিন্তু ওই হিউম্যান যে রিলেশনশিপ বা সাইকোলজিক্যাল রিলেশনশিপ সেগুলো খুব খুব একটা নেই আমি বলছি না সেই পদ্ধতিতে নাটকটা লিখতে হবে মানে এই স্বাস্থ্যবিধিটা মনে রেখে যদি করা যায় দর্শকের একটা মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে এটা এখানে আপনার সিটগুলো মাধানি আপনি দর্শককে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে বসাতে পারছেন এবং আপনি স্যানিটাইজার ইত্যাদি প্রভৃতি রাখতে পারছেন এবং আপনি একটা ন্যূনতম ভাড়া একটা টিকিট করছেন আপনাকে প্রথমত ভাবতে হবে যে এই সময় এই থিয়েটারটা কিন্তু আপনার কিন্তু ব্যয়বহুল করলে চলবে আমি শোভাবাজারে রাজবাড়ি নিয়ে যদি রবীন্দ্রনাথের নাটক করতে চাই ব্যয়বহুল করা যায় প্রচুর আলো আলো দিয়ে করা যায় যেভাবে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড তাপসেনটা তৈরি করেছিলেন ওইভাবে একটা বড় থিয়েটারের ভাবনা পাওয়া যায় না সেরম তা নয় মিনিমাম কস্টে খুব কম আলো ব্যবহার করে মেক আপ ইত্যাদি যাবতীয় খরচ সেটটা তো অলমোস্ট বাদই দিতে হবে কারণ আপনি তো স্পেসে চলে যাচ্ছেন সেটটা প্রতীকী হয়ে যাচ্ছে আপনার কম ব্যয়ে আপনি যদি ধরে যাক একশো টাকা করে টিকিট রাখেন আর দুশো দর্শককে বসার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আপনার কুড়ি হাজার টাকা বিক্রি হবে ধরুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নাটক লিখেছিলেন রক্ত করেন উনিশশো সালে সেই নাটক কিন্তু শিশির কুমার ভাদুরি করেননি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সে নাটক হলো তিরিশ বছর পর সৌম্যমিত্র করলেন উনিশশো চুয়ান্নয় তিনি প্রসেনিয়ার মঞ্চে করেছিলেন কিন্তু রক্তকর্মী প্রযোজনার যে সমস্ত খবরাখবর আমরা পাই তাতে দেখি যে সৌম্যবাবু কিন্তু প্রসেনিয়ামের মধ্যে থেকেই প্রসেনিয়ামকে ভাঙবার অনেক রকমের করণ কৌশল করেছিলেন বা ধরুন উৎপল দত্ত যখন পিএলটি না এলটিডি থেকে তিতাস একটি নদীর নাম করেছিলেন মিনার পাতিয়ে চারে তখন তিনি প্রসেনিয়ার মঞ্চের যে বেরিয়ারগুলো সেগুলোকে ভেঙে দিয়েছিলেন অর্থাৎ থিয়েটারকে বড় করে তোলবার একটা স্কোপ এই প্রসেনিয়ামের বাইরে যাবার বড় চেষ্টাগুলো আমি অন্তত গত বিশ বছরে থিয়েটার দেখতে পাই এখানে এই প্রসেনিয়ামের লিমিটেশনসগুলোকে মেনে নিয়ে এক রকমভাবে থিয়েটার চলছে করোনা এসে বলছি যে না প্রসেনিয়াম মঞ্চ এখন হবে না কারণ এখন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে হলগুলো খুলবে না যদি খোলেও তাহলেও সেই হলে পাশাপাশি দর্শক বসতে পারবে না যদিও বাসে এখন পাশাপাশি বসতে বলা হচ্ছে সবাইকে কিন্তু বাসে যদি পাশাপাশি যাদের বাণিজ্য যাদের কিন্তু ব্যবসা করতে হবে প্রাইভেট বাস চালকরা বা তাদের সিন্ডিকেট তারা কিন্তু রাজি হচ্ছে না বাস বার করতে কেননা তাদের যে টাকাটা আসে সেটা কিন্তু ওই ভিড়ের থেকে আসে বাসে যারা জায়গা পায় না যারা জায়গা পায় তার তুলনায় জায়গা না পাওয়া সংখ্যাটা এত বেশি সেই ভিড় থেকেই কিন্তু বাসের মূল মূল রোজগারটা তা বাসে যদি ভিড় না অ্যালাউ করা হয় তাহলে তো বাস লসে চলবে সরকার থেকে সরকারকেই একা বাস বার করতে হবে প্রাইভেট বাসগুলো বেরোবে না এবার যদি জনজীবন ক্রমশ আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে থাকে তাহলে এই প্রাইভেট বাসগুলো ছাড়া কিন্তু জনজীবন চলতে পারবে না মানে আমরা একটা থেকে আরেকটাতে ফাঁসতে ফাঁসতে যাব একটা জাল থেকে আরেকটা জালের মধ্যে জড়াতে জড়াতে যাব থিয়েটারে সেক্ষেত্রে আমি যেটা লক্ষ্য করি এত বিপুল সংখ্যক থিয়েটার বেড়েছে কেন ইচ্ছে করলে থিয়েটার করা যাবে আর সব কিছু শিখতে হয় কিন্তু থিয়েটার শিখতে হয় না আমি যদি গান না জানি তাহলে কিন্তু গাইতে পারবো না বা গাইলেও আমি ইউটিউবে ছেড়ে দিলেই আমার একবার লক্ষ লক্ষ লিসনার হবে না আমি আজকাল হয়েছে শর্ট ফিল্ম তৈরি করা ইউটিউবে ফেলে দিচ্ছে নিয়মকানুনও জানা 
ইউটিউবে চার হাজার মিনিট যদি এত স্ট্রেস ভিউশিপ না হয় তাহলে আপনি কোনো অ্যাড পাবেন না এবার আমি একটা ছবি বানালাম নিখর চাই কোনো স্টুডিও ভাড়া করলাম না কিছু করলাম না আমার চেনা জানা চারটি লোককে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বানালাম বাইরে ছবি বানালাম বানিয়ে ইউটিউবে দিয়ে ভাবলাম যে আমি কি বিরাট সত্যি যেতে পারি সাগুলো তো হবে না তো বাজারের একটা নিজস্ব অঙ্ক আছে মানে থিয়েটার আমি প্রচুর করতে লাগলাম থিয়েটারের খরচ কি পরিমাণ এই প্রসেস নিয়ে আমি বেড়েছি হল ভাড়া রয়েছে তার সঙ্গে রয়েছে পত্রিকার বিজ্ঞাপন তারপরে টেকনিশিয়ানদের খরচ তারপরে অ্যাক্টারদের পয়সা এই যে বিপুল সংখ্যক অর্থটা কাউকে কাউকে তো লগ্নি করতে হবে আর লগ্নি সে কে করবে ধরুন আমি আমি কেন লগ্নি করবো আমি তো জানি যে আমি এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা করলে আমার রিটার্ন আসবে সাড়ে সাত হাজার টাকা তা আমি এইটা জেনে লগ্নি করতে যাবো কেন তাই এই ব্যবসার দিকটা নেই অথচ আমরা থিয়েটারের পিছনে অকাতরে পর অর্থ বিলিয়ে যাচ্ছে পাচ্ছি কেন না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট গ্রাম দেয় বলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট গ্রাম দিয়ে কোনো দয়া করছে না কারণ সেটা আমারই টাকা আমাদেরই টাকা আমরা যেটা ট্যাক্স দিচ্ছি সেই টাকাটাই সে আমাকে ফেরত দিচ্ছে কিন্তু আচরণটা দয়ার থেকেও খারাপ যারা দিল্লিতে যান গ্রান্টের জন্যে তারা যে আচরণ পেয়ে থাকেন বছরের পর বছর ধরে ফরচুনেটলি আমার দলের গ্রান্ট কাটা গেছে এবং আমাকে এই হিউমিলেশন ফেস করতে হচ্ছে না কয়েক বছর ধরে আমি তা সত্ত্বেও থিয়েটার চালিয়ে যাচ্ছি নিজের মতো করে সেটা অন্য সমস্যা কিন্তু যাদের এই গ্রান্ট নিতে হয় তারা এখন একটু খুব সম্মানজনকভাবে এই টাকাটা পান না তারপরে সেই টাকা সময় মতো এসে পৌঁছায়ও না সুতরাং গ্রান্ট নির্ভর থিয়েটার হয়তো এক ধরনের আর্থিক নিশ্চয়তা দিতে পারে কিন্তু সেই অর্থ আমি রাখতে পারছি না সেই অর্থ কিন্তু ব্যয় হয়ে যাচ্ছে কারণ আমার একটা নাটক পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রি করলে এই খরচা হলে আমি কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারছি না যে ওই শোয়ে সেটা পঞ্চান্ন হাজার হয়ে আমার কাছে ফেরত আসবে সেই পঞ্চান্ন হাজার করতে গেলে আমায় কখনো কখনো কোনো কোনো অভিনেতাকে নিয়ে বাজি খেলতে হয় সেই অভিনেতার হয়তো এক সময়কার সেই ডিমান্ড ছিল যত দিন যাবে যত তার বয়স হবে যত তার কি বলা যায় যে তার তিনি পুনর্বার 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 ব্যবহৃত হতে থাকবেন আস্তে আস্তে তার সম্বন্ধে জনতা কৌতূহল হারাবে ফলে আস্তে আস্তে তার জনপ্রিয়তা কমবে এবার রইল কলস হ্যাঁ কলস একজন নামী অভিনেতাকে নিয়ে এলে অনেক কলস হয় সেখান থেকে আপনি খানিকটা ঘাটতি পূরণ করতে পারেন কিছু প্রফিটও রাখতে পারেন এই বছর তো আর তা হবে না কারণ যে অবস্থা হয়েছে এই বছরে আর কোনো কলস কোনো ফেস্টিভ্যাল এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে আপনি প্রসেনিয়াম মঞ্চে খুললেও কোনো লাভ হচ্ছে না সেখানে আপনি দর্শক পাচ্ছেন না এমনি দর্শক পাওয়া যায় না তার মধ্যে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট দর্শক আউট হয়ে গেল এবার আপনি অভিনয়টাই বা চালাবেন কি করে বাস্তবতা দু দু ঘন্টা অভিনয় করবেন মাস্ক পরে তা তো হয় না থিয়েটারে সম্ভব না ফিল্মে তবু সম্ভব ফিল্মে একটা দেড় মিনিটের শট আমি আগে থেকে সমস্ত এই যে আমরা কাগজে পড়লাম যে শুটিং আবার চালু হচ্ছে অনেক সব নিয়ম বিধি নেই তো ওগুলো মান্যতা দেওয়াও হয় তাহলেও ফিল্মে ওই কাছাকাছি এসে অভিনয় করাকেও চিট করা যায় ক্যামেরা নানাভাবে চিট করতে পারে থিয়েটার চিটিংবাজি করা যায় না থিয়েটারে একেবারে আপনাকে রক্ত এবং মাংস এবং আবেগ দিয়ে অভিনয় করতে হবে এবং কাছাকাছি এসে দু ঘন্টা করে অভিনয় করতে হবে তাহলে সেটা সেটাও একটা মুশকিল এর বিকল্প কি আমি দুটো রাস্তা ভেবেছি এর মধ্যে আমি কোনটা কোনটা পারবো সেটা পরে বলছি কিন্তু আমি দুটো রাস্তা ভেবেছি অন্তত যারা তরুণ যারা পূর্ণ সময় থিয়েটার করেন তাদের জন্যে কাজে লাগতেও পারে আমি বলছি এইভাবে সম্ভব স্পেস থিয়েটার করা বা সেরকম নাটক করা যেমন আমি আমার দলে ভেবেছি যে আমরা প্রাপ্ত বসুর একটি নাটক আপাতত এইভাবে দুজনের দেখা হয়ে থাকে এটার একটি মাত্র অভিনয় করেছিলাম শান্তিনিকেতনে সেটা আমরা আবার করব কোনো একটা স্পেসে কারণ এই নাটকটার সুবিধা হচ্ছে বিরতির আগে একজন অভিনয় করেন পুরুষ বিরতির পরে আরেকজন অভিনয় করেন একজন নারী এছাড়া আমরা ভেবেছি যে আমরা এই সময়টাকে মনে করছি নিজেদের প্রিপারেশনের সময় আমরা যে ধরনের কাজ করব যে ধরনের কাজ করছি এইগুলো নিয়ে আমরা ছোট ছোট দলের মধ্যে সপ্তাহে তিন দিন করে নিজেদের চর্চা করব কারণ আমার মনে হয় যে হঠাৎ নিজেকে পেশাদার ভাবাটা ভালো কিন্তু এই সত্যিকারের পেশাদার লোকেদের কিন্তু সময়ের অভাব আছে তারা তো একশো ব্যস্ত থাকেন যখন অভিনয় করতেন আজকে এখানে শো কালকে সেখানে শো তারা চর্চাটা করছেন কোথায় তার পেশাদার অভিনেতা কিন্তু চর্চা বাড়াতে হয় কারণ তারা তো পেশা থাকবে না আমাকে ক্লাসে পড়ানোর জন্য প্রতিদিন পড়তে হয় ফলে আমি কিন্তু ফাঁকি দিতে পারব না আমাকে যদি নিজের জায়গা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তাই জন্য অভিনেতাকে তো আরও বেশি চর্চা করতে হবে এই সময়টা তিনি চর্চা হিসেবে নিতে পারেন আমার দলের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আমি সেই ধরনের চর্চা আমার আগামী কাজগুলো বা এর পাশে পাশাপাশি নানা ধরনের চর্চা সেটা করবো তৃতীয়ত আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এই যে বিরাট একটা ঝড় হয়ে গেল আমফান 
এর পরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা একেবারে প্রায় নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে কোনো কোনো জায়গা থিয়েটার দীর্ঘদিন ধরে ওই মধ্যবিত্তের সমস্যা তার সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিস এগুলো বলছে সামাজিক রাজনৈতিক জায়গা থেকে থিয়েটার অনেক দূর ছিল রাজনীতি এমন ঘেটে আছে এখন একটা কোনো বিশেষ দলের বিরুদ্ধে বলা বলতে লোকে ভয় পাচ্ছে কারণ সে এটা খুব কিন্তু সামাজিক সমস্যাগুলো রয়ে গেছে মানুষের বিশেষ করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সংযোগের যে অভাব আজকে সেখানে আমাদের কোথায় নিয়ে গেল এই যে মানুষগুলো মানুষগুলো ঘর বাড়ি ভাড়া হলো আবার নতুন করে এই সমস্যাগুলো থেকে চলে আসবে না আমার নিজের মনে আছে বিবাসবাবু আমাকে একবার একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে ওই রাইডার্স টু দ্য সি জে এম সিং এই নাটকটাকে বেস করে এই কাকদ্বীপ নামখানা ফ্রেজারগঞ্জ তারপরে শঙ্করপুর ওই সমস্ত জেলেদের আমি বলছি মৎস্যজীবী যারা তাদেরকে নিয়ে একটা থিয়েটার করতো আমি দিনের পর দিন ঘুরেছি তাদের কাছে ইন্টারভিউ করেছি প্রচুর গান সংগ্রহ করেছি তাদের ক্রাইসিসগুলো শুনেছি তাই নিয়ে আমি একটা নাটক লিখেও ছিলাম কাল ভৈরব নামে সে বিয়াল্লিশটা চরিত্র বিরাট নাটক হয়ে গিয়েছিলো সেটা করা যায়নি অনেক গলদ রয়ে গেছে নাটকটার ভিতরে কিন্তু এই ধরনের বিষয় ভাবা যেতে পারে আমাদের নতুন করে এই মানুষের কষ্ট নিয়ে থিয়েটার তৈরি করা উচিত যে থিয়েটারের যে দায় দায়িত্ব ছিল যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল সেখানে আবার ফিরে যাওয়া উচিত নন ক্রসেনিয়ামের মধ্যে সেই সব কথাগুলো বলা দরকার নতুন নতুন একটা থিয়েটারের জন্ম হতে পারে অন্তত যারা থিয়েটার নিয়ে সারাক্ষণ ভাবেন চর্চা করেন থিয়েটার যাদের জীবন জীবিকা সব তাদের কিন্তু এই দায়িত্ব নিতে হবে আমি আমি নিজে অধ্যাপনার কাজ করেও যেভাবে থিয়েটার প্যাশনেট বলে নিজেকে মনে করি আমি তো অন্তত ভাবছি এক বছর আমার দল এই ধরনের চর্চার দিকে যাবে আমরা এনজিও হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকি আমাদের এনজিও পোর্টালে নাম আছে তাই এনজিও হিসেবে আমাদের কাজ কি আমরা থিয়েটারেরও একটা খাবার তৈরি করতে পারি বাড়ি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার দেওয়াটা যেমন একটা কাজ তেমনি আমরা যদি সেই রকম সমস্যাগুলোকে থিয়েটারের মধ্যে ইনকর্পোরেট করতে পারি এইরকম নানান সম্ভাবনা থিয়েটারে আছে থিয়েটার মানে কিন্তু অনন্ত সম্ভাবনা একটা নাটক যেভাবে দেখা হয়েছে ভেবে দেখে সেই নাটকটা আরেকভাবেও দেখা যেতে পারত আমি ইন্দ্রাশিস তীর্থঙ্কর উজ্জ্বল আমরা যারা একসময় একসঙ্গে নাটক কিনতে এসেছিলাম আমাদের চার পাঁচজনের সামনে যদি একটা বিষয় ফেলে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে চার পাঁচজন চার পাঁচ রকমের নাটক তার মানে থিয়েটারে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে এই মধ্যকালীন এই সময়টায় আমাদের সেই সম্ভাবনাগুলোর দিকে ফিরে দিতে হবে তরুণদের প্রতি এটা আমার বিশেষভাবে অনুরোধ আপনারা থিয়েটারের সম্ভাবনাকে এই একঘেয়ে হয়ে আসা থিয়েটারকে আরেকবার নতুন করে জাগ্রত করবার উদ্যোগ নিন আর এই উদ্যোগে যদি আমাদের মতন মধ্য তরুণদের পাওয়া যায় মনে হয় যারা এখনো যথেষ্ট পুরো হয়ে যায়নি তাদের দরকার হয় অবশ্যই দেখে নেবেন আসানসোল চর্যাপথকে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ যে থিয়েটার নিয়ে এই সময় আমি যা যা ভাবছি সেগুলো বলবার একটা সুযোগ এই প্ল্যাটফর্মে তারা আমাকে করে দিয়েছে আমরা শুনলাম শ্রী শেখর সমাদানের বক্তব্য সত্যি ভাবার মতো বিষয় আমরা কতটা পেশাদারি হয়ে উঠতে পেরেছি আদৌ কি আমরা পেশাদার পেশাদারি হওয়ার জন্য আর কি কি প্রয়োজন একটি নাট্য ধরে আর কি কি করা উচিত এসব নিয়ে প্রাঞ্জলভাবে বললেন শ্রী শেখর সমাদান অত্যন্ত নিষ্ঠাবান তিনি তার কাজের প্রতি তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই এই ভিডিওটি যখন তিনি পাঠান তিনি প্রথমবার ভিডিওটি পোর্ট্রেট মোডে পাঠিয়েছিলেন এবং পাঠানোর পরে তার মনে হয়েছিল যে না পোর্ট্রেট মোডে ভালো লাগবে না তিনি পুনরায় আবার সেটিকে শ্যুট করেন ল্যান্ডস্কেপে অর্থাৎ চওড়ায় এবং সেটি শ্যুট করার পরে তিনি যখন পাঠাতে যান তখন দেখেন যে এটি কিছুতেই পাঠানো যাচ্ছে না এবং একটি পুরো দিন তিনি এই ভিডিওটি পাঠানোর জন্য খরচ করেন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি ভিডিওটি পাঠাতে থাকেন এবং শেষমেশ সেটি পাঠাতে সফল হন সেদিন বুঝেছিলাম যে কাজের প্রতি কতটা মনোযোগী হলেন এবং কতটা তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন আমাদের এই আন্তর্জাল আলোচনাকে শ্রী শেখর সমাদার পুরো একটি দিন ধরে সে ভিডিওটি পাঠান আমরা আপ্লুত হই তার এই ব্যবহারে আমরা শিখতে পারি যতক্ষণ না কাজটি শেষ হচ্ছে ততক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে চালিয়ে যেতে হবে এবং চালিয়ে যেতে হবে শুনলাম শ্রী শেখর সমাদানের বক্তব্য গতকাল শুনেছিলাম শ্রী প্রবীর গুহ মহাশয়ের বক্তব্য এবং আগামীকাল শুনব আমরা না যার বক্তব্য শুনব তার কিছু ঝলক আপাতত দেখে অনেকটা না জেনে না বুঝে তারা করতে চাইছেন কিন্তু মাথায় মস্তিষ্কে তারা আমাদের কয়েক প্রজন্মকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রডিউস মোর অ্যান্ড প্রডিউস রাবিশ তাহলে দেখে নিলাম আগামীকালের বক্তব্যের কিছু ঝলক 
বাকিটা শোনার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আগামীকাল সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত আসানসোল চর্যাপদের ইউটিউব এবং ফেসবুক চ্যানেলে আপনি দেখতে পাবেন আসানসোল চর্যাপদ আয়োজিত আন্তর্জাল নাট্য আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের তৃতীয় পর্ব ধন্যবাদ ভালো থাকবেন নাট্যমে বা জায়তে ভক্তি শেষে খাবে সেট লাইট মেকাপে ফির নামের গন্ধ কমেডি ট্র্যাজেডি হ্যামা সে আয় নাটকীয় দ্বন্দ্ব তৃপ্তি বিনোদিনী তারা সুন্দরী কে আশোভাদের পথে কর্মশালা কবি মোড়া চর্যাপদ